பிசியோதெரபிஸ்ட் எல்லாரும் காமனா பாக்குற ஒன் ஆஃப் தி மேஜர் நியூரோலஜிக்கல் கண்டிஷன் அதுதான் என்னோட லைஃப்ல நான் டெய்லி பாக்குற ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் காமன் கண்டிஷன் அது ஸ்ட்ரோக் என்ன பாக்க போறோம் என்ன எதனால மெடிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட் பிசியோதெரபி மேனேஜ்மெண்ட் அதை பத்தி இல்லாம இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் நடக்கும் <laughs> அறிகுறிகள் அதாவது கை கால் அசைக்க முடியாத அளவுக்கு செயல் இழந்து போயிடும் செகண்ட் ஒன் ஸ்பீச் டிஸ்டபன்ஸ் அதாவது வாய் கோளறி பேச கஷ்டப்படுவாங்க இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா சீக்கிரமா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போறது நல்லது த்ரீ ஹவர்ஸ் கூட ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டீங்கன்னா அங்க ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போடுவாங்க அது என்னன்னா டிஷ்யூ பிளாஸ்மோஜன் ஆக்டிவேட்டா அப்படி ட்ரீட்மெண்ட்ல டிலே ஏற்பட்டுடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் வர்றதுதான் இம்பேர்மெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் என்னென்னு பாத்துக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மோட்டார் இம்பேர்மெண்ட் அதாவது ஸ்ட்ரோக்ல காமனா என்ன வரும் பாத்தீங்கன்னா பேரலைசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மசில் வீக்னஸ் ஆரம்பத்துல பிளசிடா இருக்கும் கை கால அசைவே இருக்காது போக போக ஸ்பாஸ்டிக் ஆயிடும் கை கால ஸ்டிப்னஸ் ஆயிடும் அத வந்து கிராம்ஸ்டாம் சேசஸா பிரிப்போம் அது பிசியோதெரபிஸ்டுக்கு தாங்க தேவைப்படும் அத அடுத்தடுத்த வீடியோஸா எங்க சேனல்ல வரும் இப்ப நெக்ஸ்ட் என்னென்ன பாக்கலாம் வாங்க செகண்ட் ஒன் சென்சர் இம்பேர்மெண்ட் நிறைய பேருக்கு பெயின் டச் டெம்பரேச்சர் மாதிரியான சென்சேஷன் லாஸ் ஆகுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு நெக்ஸ்ட் ஒன் பெயின் நிறைய ஸ்ட்ரோக் பேஷன்ஸ் பேஸ்ல நெக்ல ஷோல்டர்ல பேக்ல பெயின் இருக்கும் அதுல நீங்க முக்கியமா ஷோல்டர் பெயினை கண்டிப்பா நோட் பண்ணி ஆகணும் எதனாலனா உங்களுக்கு சப்ளக்சேஷனோ டிஸ்லோகேஷனோ ஆக இருக்க சான்சஸ் இருக்கு அதனால ஸ்ட்ரோக் பேஷண்ட ஹேண்டில் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா ஹேண்டில் பண்ணும் ஏன்னா அவங்களுக்கு மசில்ஸ் எல்லாம் வீக்கா இருக்கிறதுனால ஈஸியா ஷோல்டர் போனோ இல்ல ஹிப் போனோ இல்ல அந்த மாதிரி வேற ஏதாவது போன்ஸோ டிஸ்லோகேட் ஆகுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு நெக்ஸ்ட் ஒன் விஷுவல் இம்பார்மெண்ட் மோஸ்ட் ஆமனா லாஸ் ஆஃப் விஷன் ஆன் கஷ்டப்படுவாங்க <laughs> நெக்ஸ்ட் ஒன் லாஸ் ஆஃப் பேலன்ஸ் அண்ட் போஸ்டர் கண்ட்ரோல் ஆல்ரெடி ஸ்ட்ரோக்ல ஒரு சைட் கையும் காலும் அஃபெக்டா இருக்கிறதால நிக்கும் போதும் உட்காரும் போதும் அந்த பேலன்ஸ்ல எப்பவுமே ப்ராப்ளம் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் பவுல் அண்ட் பிளாடர் டிஸ்பங்ஷன் அதாவது ஸ்ட்ரோக் வந்த நிறைய பேருக்கு யூரின் மோஷன் போறது அவங்களுக்கே தெரியாது கண்ட்ரோலும் பண்ண முடியாது யூரினரி ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷனுக்கும் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு ஃபைனலி எமோஷனல் டிஸ்டபன்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததை விட இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி அவங்க நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் செஞ்சுட்டு இருந்திருப்பாங்க ஸோ அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு இப்போ கையும் காலுமே சுத்தமாக அசைக்க முடியாமல் போனதுனால பெட்டில் படுத்துட்டு இருக்கிறதுனால ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஆன்சைட்டி டிப்ரெஷன் அந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு ஸோ 
உங்க வீட்டுல யாருக்காவது ஸ்ட்ரோக் வந்திருந்தா நீங்க அவங்களை நல்லபடியா பாத்துக்கோங்க அப்படி சப்போஸ் பார்க்க முடியலன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு கேர் டேக்கர் இல்ல நர்ஸ் யாராவது அரேஞ்ச் பண்ணியாவது அவங்க மூலியமாவது உங்க வீட்டுல இருக்கிறவங்க பத்திரமா பாத்துக்கோங்க ஏன்னா யாருமே இல்லாத தனிமைன்றது தான் மற்றதை விட ரொம்ப கொடிய விஷயம் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்ட்ரெஸ் டிப்ரெஷன் எல்லாம் ரொம்ப வந்துருச்சுன்னா அவங்களுக்கு ஏன் வாழ்றோன்ற லெவலுக்கு அவங்களுக்கு அந்த தாட் போயிடும் சோ வர விடாம அந்த மாதிரி தாட்ஸ் வர விடாம பாத்துக்கோங்க இப்ப இதோட சின்ரோம்ஸ் என்னென்னு பாத்தீங்கன்னா ஆன்டீரியர் செரிபிரல் ஆர்ட்ரி சின்ரோம் மிடில் செரிபிரல் ஆர்ட்ரி சின்ரோம் இன்டர்னல் கரோடிட் ஆர்ட்ரி சின்ரோம் போஸ்டீரியர் செரிபிரல் ஆர்ட்ரி சின்ரோம் லாக்கனார் சின்ரோம் வெர்டிப்ரோ பெசிலார் ஆர்ட்ரி சின்ரோம் லேட்ரல் மிடிலோரி சின்ரோம் கம்ப்ளீட் பெசிலார் ஆர்ட்ரி சின்ரோம் இந்த சின்ரோம்ஸ் எல்லாம் என்னென்னு டீட்டெயில்டா எங்க சேனல்ல அடுத்தடுத்த வீடியோஸ்ல வரும் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறவங்க எங்க சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் இன் ஸ்ட்ரோக் மோஸ்ட் காமனா பிரெயினோட சிடி அண்ட் எம்ஆர்ஐ எடுப்பாங்க ஏன்னா அதுலதான் எந்த பார்ட் ஆஃப் பிரெயின் அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிடலாம் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி சின்ரோம்ஸ் எல்லாம் கிளாஸிஃபை பண்றோம் இல்லையா அதெல்லாம் எந்த பார்ட் ஆஃப் பிரெயின் அஃபெக்ட் ஆயிருக்கோ அதை வச்சுதான் இந்த சின்ரோம்ஸ் எல்லாம் கிளாஸிஃபை பண்ணுவோம் சோ அதனால மோஸ்ட் காமனா சிடி அண்ட் எம்ஆர்ஐ தான் எடுப்பாங்க அதர் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பிளட் அனாலிசிஸ் சுகர் அனாலிசிஸ் யூரின் அனாலிசிஸ் லம்பார் பங்கர் எக்கோ கார்டியோகிராபி நவ் கண்டக்ஷன் ஸ்டடி டிரான்ஸ்கிரேனியல் அண்ட் கரோடி டாப்லர் ஸ்டடிஸ் செரிபிரல் ஆஞ்சியோகிராபி மைலோகிராபி இப்போ இதோட மெடிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட் என்னென்னு பார்த்தலாம் நாங்கள் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி த்ரீ ஹவர்ஸ் கூட நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டிங்கன்னா டிஷ்யூ பிளாஸ்மோஜன் ஆக்டிவேட்டர்ஸ் இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க அந்த அதர் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் லைக் ஆன்டி கோயிகுல தெரப்பி ஆக்சிஜன் தெரப்பி ஆன்டி பிளேட்ல தெரப்பி மாதிரியான அதர் ட்ரீட்மெண்ட்ஸும் கொடுப்பாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் பிசியோதெரப்பி மேனேஜ்மெண்ட் இதுக்கப்புறம் பிசியோதெரபிஸ்டோட ரோல் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் ஸ்ட்ரோக் கேஸ்ல ஏன்னா நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஸ்ட்ரோக்ல நிறைய சின்ரோம்ஸ் இருக்கு ஸோ ஒரு பிசியோதெரபிஸ்ட் தான் ப்ராப்பரா ஒரு பேஷண்ட் அசஸ் பண்ணி என்ன சின்ரோம் அதுல என்னென்ன நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலாம் அப்படின்றத ப்ராப்பரான ப்ரோட்டோகால் பிக்ஸ் பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க அண்ட் அதர் டெக்னிக்ஸ் லைக் ரூட்ஸ் அப்ரோச் போபோத் அப்ரோச் ஸோ அது மாதிரி நிறைய அப்ரோச்சஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி ஸ்ட்ரோக் பேஷண்ட சீக்கிரமா ரெக்கவரி கொண்டு வரலாம் ஒரு பிசியோதெரபிஸ்ட் நினைச்சா அதெல்லாம் எப்படின்னு அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் எங்க சேனல்ல வரும் இந்த மாதிரி பிசியோதெரபி ரிலேட்டடா நிறைய வீடியோஸ் எங்க சேனல்ல வரப்போகுது பாக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க எங்க சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்